ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടുവാർഡ്സ് പോവേർട്ടി അലീവിയേഷൻ അഥവാ ആൻറ്റി പോവേർട്ടി മെഷേഴ്സ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പോവേർട്ടി എന്നും പോവേർട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തെ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒരുപാട് പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടുവാർഡ്സ് പോവേർട്ടി അലേവിയേഷൻ അഥവാ ആൻറ്റി പോവേർട്ടി മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസിന് നമുക്ക് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് പിന്നെ എക്സ്പാൻഡിങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് മിനിമം ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഈ ഈ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാംസാണ് നമ്മൾ പോവേർട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ദാറ്റ് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജി ഡി പി ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വുഡ് സ്പ്രെഡ് ടു ആൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് വിൽ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ടു ദ പോർ സെക്ഷൻ ആൾസോ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ച മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജി ഡി പിയും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും ഇൻക്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പോവേർട്ടി ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ച മാത്രം ലക്ഷ്യമാ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സമീപനമായിരുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജി ഡി പിയും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോവേർട്ടി ഒഴിവാക്കാം പോവേ പോവേർട്ടി നിർമാർജനം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ അപ്രോച്ചിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡിങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോവേർട്ടി അലേവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എക്സ്പാൻഡിങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അത് നമുക്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ജി എസ് വൈ അതായത് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരാസ്കാർ യോജന എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം അതായത് പോവേർട്ടി ലൈനിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി കണ്ടെത്താൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് ജി എസ് വൈ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നടത്തിയിരുന്നത് അതായത് പോവേർട്ടി ലൈനിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഇതിൽ അഴിമതിയൊക്കെ വന്നതോടു കൂടി ഈ പോളിസി ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലാണ്ടായി പിന്നെ അവർക്ക് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള സഹായം ചെയ്തു തുടങ്ങി അതായത് സ്വയം സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതുവഴി അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പൊക്കെ അവർക്ക് ബാങ്കിന് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു ബാങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എസ് ജി എസ് വൈ അഥവാ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരോസ്കാർ യോജനയിൽ പറയുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പോവേർട്ടി ലൈനിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി കണ്ടെത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് ആർ ഇ ജി പി അതായത് റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പി എം ആർ വൈ അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസ്ഗാർ യോജന ഇതിൽ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബിസിനസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസ്ഗാർ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എസ് ജെ എസ് വാർ വാ എസ് ആർ വൈ സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന അതായത് സ്വയം ജോലി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടുതലും അർബൺ ഏരിയാസിൽ ഏരിയാസിനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ജെ ആർ വൈ ജവ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ജെ എസ് ആർ വൈയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അർബൺ ഏരിയകളിൽ സ്വയം ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ജെ ആർ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂറൽ ഏരിയകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് എൻ ആർ വൈ നെഹ്റു റോസ്ഗാർ യോജന അതെന്താണ് അർബൺ ഏരിയാസിലുള്ളവർക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നെഹ്റു റോസ്ഗാർ യോജന കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അർബൺ ഏരിയകളിൽ ഉള്ള ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എൻ ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ ആർ ഇ ജി എ അതായത് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ് ദിവസത്തെ ജോലി ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് നൂറ് ദിവസത്തെ ജോലി എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എം എൻ ആർ ഇ ജി എ എന്നാണ് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ ആർ ഇ ജി എ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് അതായത് നൂറ് ദിവസത്തെ ജോലി ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ജോ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എസ് ജി ആർ വൈ അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാം റോസ്ഗാർ യോജന ഇതെന്താണ് റൂറൽ പൂവറിന് അതായത് റൂറൽ ഏരിയകളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫുഡൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാം റോസ്കാർ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൂറൽ ഏരിയകളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജോലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർക്ക് വർക്കിന് പുറമെ ഫുഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പാൻഡിങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതും വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി തേർഡ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ എന്താണത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ പീപ്പിൾസ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അതായത് സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ കുറഞ്ഞ 
വിലയിൽ ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെ നൽകിയാൽ പോവർട്ടി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് അണ്ടർ ദിസ് അപ്രൂച്ച് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് പുവർ ക്രിയേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ആളുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഈ പോളിസിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് അതിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് പി ഡി എസ് അത് അതിലെന്താ പറയുന്നത് സബ്സിഡി റേറ്റിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റേഷൻ ഷോപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ സി ഡി എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം അതായത് അമ്മമാർക്കും ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഫുഡ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അതായത് നമുക്കറിയാം അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഈ ഈ സ്കീമിൽ പെട്ടതാണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്നുള്ള സ്കീമിൽ പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അമൃതം പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീമാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് സ്കൂളിലൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീമിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ എസ് അന്നപൂർണ സ്കീം അതായത് പെൻഷന് കിട്ടാത്ത വയസ്സായ സിറ്റിസൺസിന് പത്ത് കിലോ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് അന്നപൂർണ സ്കീമിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതായത് പെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് വയസ്സായ സിറ്റിസൺസിന് പത്ത് കിലോ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എ എ വൈ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന അതായത് പാവപ്പെട്ട ഫാമിലീസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഇവർക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന റേറ്റിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അന്ത്യോദയ അന്നയോജന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസാണ് അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജന അതെന്താണ് ഇൻഫോർമൽ ഒക്കുപേഷനിലുള്ള വർക്ക് മേനന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക ഇൻഫോർമൽ ഒക്കുപേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രം വേതനം കിട്ടുന്ന അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക എന്നതാണ് ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജന എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ സ്കീം അതെന്താണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സും അതുപോലെ ബി പി എൽ ഫാമിലീസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം നൽകുക ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും അതുപോലെ പോ ബി പി എൽ ഫാമിലീസിലുള്ള ബിലോ പോവേർട്ടി ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം നൽകുക എന്നതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാസിക സ്വസ്തിക ബീമാ യോജന അതെന്താണ് ബി പി എൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുക ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം 
അതായത് രാഷ്ട്രീയ സ്വസ്തിക ബീമാ യോജന ബി പി എൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിലോ പോവേർട്ടി ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അടൽ പെൻഷൻ യോജന അതെന്താണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ഉള്ള പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടക്കുള്ളവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുക അതാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനശ്രീ ഭീമാ യോജന അതെന്താണ് ബി പി എൽ ഫാമിലീസിന് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നൽകുക ബിലോ പോവേർട്ടി ലൈനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫാമിലീസിന് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നൽകുക എന്നതാണ് ജനശ്രീ ഭീമാ യോജനയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രധാൻമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമാ യോജന അതെന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുക പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അൻപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരാണ് ഇതിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതായത് ബി പി എൽ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട പതിനെട്ടിനും അൻപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ മാത്രം ഒരു വർഷത്തിൽ പ്രീമിയമായിട്ട് അടക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമാ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിയും പെർകാപ്പിറ്റ ഇൻകവും ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോവർട്ടി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എക്സ്പാൻഡിങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോവേർട്ടി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ പോളിസിയിൽ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ തേഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിൽ അഥവാ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആളുകൾക്ക് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ പോവേർട്ടിയെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസും പഠിച്ചു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസും പഠിച്ചു അതിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു